yes so uh, you seem to be at home yes sir okay and is this your first interview yes sir so we will go through your daf and we will cover the basics the idea is that i will be covering the key areas from where questions can come to you in the interview okay okay sir and okay, sir. what i need you to do is to make a list of these keywords so to speak okay. the key okay, areas sir. or the keywords from where questions can come and send me the list of these key areas of daf and uh, i will when you send that message on whatsapp to me i will go through that and i will add to that if anything has been missed or if anything else needs to be added and i will send this across to raj malhotra's i s study group they will develop a question bank for you so that question bank is expected to have around 700 to 750 questions and that will enable you to cover your profile pretty exhaustively theek hai okay sir that's the first yes, thing sir. so in a couple of days after you send me those keywords you will get the question bank okay sir okay and the second thing is that if you want to have a mock interview scheduled with me that can also be arranged you will have to coordinate with the organizers of this online interaction i might be part of some of the panels depending on the availability of time over the weekends okay, okay. Sir. i might i might yeah. be part of some of the panels ji sir so that is the second thing third thing is that if you have appeared in the mock interviews if you have something specific to ask regarding your profile you can ask now or during the session otherwise we can begin with this back uh, discussion Sir, I haven't appeared for mock interviews yet. I'm in my <laughs> final year of LLB right now, and I was busy exams, and my name was not in the list, so I had postponed my preparation by fifteen twenty days. ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं. So uh, the first thing that you need to prepare is the meaning of your own name. Okay. Then what have you learned from that? How? how Or what can you bring from that learning to civil services? How have you applied that learning in your life? And any prominent personalities by your name, their contribution to public life. What have you learned from them? And what can you bring from that to civil services? That is the first thing that you need to prepare. The second thing is that uh, your date of birth. So third August ninety eight. Date of birth and date of interview. Anything important that happened on the date of your birth or on third August, August in any other year that you need to prepare. And if it is important from the point of view of Indian history, geography, economy, etc. Then it will be important for you by default. Otherwise, you can go to Wikipedia and find a list of events that happened on the date of your birth and date of your interview. So we can choose the topics that you're comfortable talking about. Okay. So I I had looked into I I just had this doubt because there's nothing substantial with respect to my date of birth because only there's one thing international event that Columbus set forth on his voyage on third August and India tested a missile which is not really in In news right now, so these are the two things that have. It does not have to be in news. It does not have to be news. If you are comfortable talking about it, if you can prepare about defense procurement production or defense indigenization, then missile technology, ICBMs, or cruiser missiles, self-guided missiles. If you are comfort comfortable talking about this, if you are comfortable talking about uh, Ukraine tests or no first use policy or nuclear doctrine of India. so if you are going to mention these things then you can mention that or you will have to prepare on these lines other than that uh, if we go online i think we can find stuff that happened so you might say substan it is nothing substantial but then if it relates to your daf it will help you and if it will help you to take the conversation into areas of your comfort it might not be substantial enough that might be in public domain or in discussion but then if you can mention something interesting some invention happened regarding any entry of your daf Or some reform, or some prominent personality related to your task. If something has happened that can enable you to take the conversation to an entry of your task, you should pick it up. Okay, sir. Okay, and please realize that the approach in the interview is to build a conversation with the panel members. Don't go with the mains approach in the in the interview that I have to answer every question. First of all, you don't have to answer every question. Even if you answer all the questions, you are not necessarily going to get above one sixty five. It is the conversation that you build with the panel members. If your interview is going to go in a viva format, if it is just question answer, then you could not build a conversation with them. You could not get their attention at an intellectual level. Then you will not get above one sixty five. Please realize that. So it is for you to build the conversation, and a better way, an easier way to do that is through the entries of your dad. You might be able to do that in current affairs topics, but 
you are more likely to do that through your DAF, the yeah. topics of your DAF. Yeah. Okay, then whenever there's a place mentioned in your DAF, like Noida, Gautam Buddha Nagar, or Uttar Pradesh, so do prepare about Lord Buddha and Buddhism, spread of Buddhism, doctrines or teaching of Buddhism, and why did Buddhism spread so much and not Jainism, and how can India use Buddhism as a medium of soft power? And Buddha circuit, where is it, and which cities of its destination destinations are included in it? Major teachings of Lord Buddha, and where did he visit? Which places did he visit? Prominent rulers who followed Buddhism, and then you are from Noida, so New Okla Industrial Development Authority, right? So yes. study about NCR pollution in NCR, industrial development in Noida, and the issue of state, uh, the issue between LG and state government should Delhi be given st full statehood? Stubble burning issue in Delhi and unplanned urban development in Delhi. Not my opinion, but then this opinion comes that urban development in Delhi is not very planned. Then Delhi education model. Then you come from Uttar Pradesh, so salient issues regarding Uttar Pradesh. Uh, you have to prepare about the society, geography, economy, politics, history, culture, current affairs, and then salient issues like uh, the you have mentioned Prayagraj as well, so renaming of cities and the allegations of extrajudicial killings that have happened in UP or is UP still a Bimaru state? Have the two daughter states of UP and Uttarakhand benefited from the bifurcation that happened about 22 years ago? Or why is there so much disparity between Eastern and Western UP? How can you ensure that development happens in Western UP, Eastern UP? Or why is that, uh, what is the impact of Green Revolution in Western UP? Or Western UP, my IT industry ka development, Ganga River cleaning, major tourist destinations of Uttar Pradesh, ranking of Uttar Pradesh and indices of central government. Yes, sub important ho jayega. Uttar Pradesh hai, Uttar Pradesh ki districts jo bhi relevant ho. Jaise ease of living mein district ki ranking, city ki ranking aati hai. Ye dekh lijega jisme city ki ranking ho ya state ki ranking ho, wo dekh lena. Kya ranking hai? Broadly pata hona chahiye. Exact nahi bhi pata ho to around forty ya yeah, forty to nahi ho sakta. Matlab agar district ki ranking ho to around forty, around top ten. Yeah, in the bottom five. As a good to pata huna hi chahiye. If you have a bottom five, so it is a major problem for Uttar Pradesh. So what is the government doing? Yes, I have a question. Ki, why problems of UP and what is the state government doing? And what else do you think should be done to address those problems? For UP, make a pejorative term. Bhi aata hai, mandal mandal ki politics. So what is your opinion regarding that? Uske baad aapka optional subject zoology. Hai. So zoology may fair uh, wildlife protection act. Environment Protection Act. Then, zoology. Me, agla question. Aap se ye bhi ho sakta hai. Prevention of Cruelty to Animals Act, Animal Welfare Board of India, Central Zoo Authority, Convention on Biological Diversity, Biodiversity Act. Ye sab zaro dekh lijiye. Aap se technical cheese hai. Utna nahi puchenge. They will ask you things that that an educated aware layman can ask, and they will ask you about application oriented stuff. So they can ask you about zoonotic diseases. They can ask you about one health concept, learnings that we got from the pandemic. COVID pandemic, so what learnings we did? How can we prepare for the next pandemic? Man animal conflict, initiatives to avoid or eliminate poaching, as well as smuggling of animal parts. Which animal parts is smuggling in India? Where is it? 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 Uske baad, since your father is a DSP in police, questions can come about policing. So police reforms in India, uh, Prakash Singh Judgment, Model Police Act, how far has that been implemented in UP? And police modernization, kya technology ho sakti hai? smart policing, kya hota hai? community policing, kya hota hai? how will you ensure that community policing in your district does not degrade to moral policing? Okay. Or, per, Latest technologies are what are used in policing. The UPSC ka jo, oh, Supreme Court jo, jo judgment tha about involvement of UPSC in appointment of DGP. What ha has there been an impact of that on the ground? And should that be extended to Chief Secretary and DM and SP as well? Uske baad aapka Prayagraj Alabar likha hua hai. So, Renaming of cities ke baare mein apan ne baat kar liye, wo zaroor dekh lijega. Jee sir. Uske baad contribution of 
फ्रीडम फाइटर्स और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन फ्रीडम स्ट्रगल काफी नेशनल लीडर्स थे वहां से उसके बाद काफी सारे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं यूपी से तो आप वो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हो जाएंगे वैसे पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पूछते हैं बट उन प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज के बारे में क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था क्या आप उनसे सीखे आपके स्टेट और आपके एरिया से कौन कौन रह चुके हैं फ्रीडम स्ट्रगल में या फिर एज प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वो देख लीजिएगा फिर उसके बाद आपके सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में किनको नोबेल प्राइज मिला अभी रिसेंटली क्या उनकी थ्योरी क्या एप्लीकेशन है अगर सोशल इकोनॉमिक जियो पोलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन है एफ एनी तो वो जरूर देख लीजिएगा उसके बाद कंप्यूटर साइंस भी लिखा हुआ है आपने तो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन कंप्यूटर साइंस तो ए आई ए आर वी आर बिग डेटा इंटरनेट ऑफ थिंग्स और साइबर सिक्योरिटी और क्रिप्टो करेंसी ब्लॉक चेन एटसेट्रा और उसके बाद फिर डेटा प्रोटेक्शन डेटा प्राइवेसी डेटा लोकलाइजेशन डेटा मोनिटाइजेशन फिर ई कॉमर्स नहीं तो उसके बाद ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि रोबोटिक्स ऑटोमेशन के इंडिया कैसे प्रिपेयर करे ए को कैसे रेगुलेट करोगे सोशल मीडिया पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाउ वॉट वॉट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया या फिर वॉट आर दगेटिव सोशल इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया फिर वॉट इज द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन डीपनिंग डेमोक्रेसी या फिर सोशल मीडिया ने क्या स्टेप्स लिए टू अवॉइड फेक न्यूज रूमर मॉन्गरिंग हेट स्पीच एट्सेट्रा आई टी रूल्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट रेगुलेशन मॉडल क्या हो सकता है सोशल मीडिया के लिए सेल्फ रेगुलेशन मॉडल होना चाहिए नहीं तो कंटेंट टेक डाउन मॉडल होना चाहिए नहीं तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए वॉट इज योर ओपिनियन देन यू प्रॉब्लली वर्क फ्रॉम अ कॉन्वेंट और मिशनरी स्कूल राइट है ना तो सेंट क्लियर्स में देख लीजिएगा कि मिशनरी स्कूल्स किस किस टाइप्स के होते हैं किन किन स्कूल्स में किन किन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन पढ़ लीजिएगा एक बार तो कई बार याद नहीं आता एकदम से फिर जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री जूलॉजी की बात हो गई है ऑन द सेम लाइन बॉटनी की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फॉरेस्ट एक्ट और फॉरेस्ट राइट एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाइल्ड लाइफ एक्ट की बात हुई चूंकि एयर एंड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वो देख लेना ये सारे जो एनवायरमेंट से कंसर्निंग एक्ट्स हैं फिर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फ्लोरा एंड फोना ये तो वैसे मेन्स का भी टॉपिक है ही तो वो नोट्स अपने रिवाइज कर लेना दैट विल बी रेलिवेंट फॉर यू फिर एफॉरेस्टेशन मिशन ग्रीन इंडिया मिशन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एफॉरेस्टेशन में जो यूज हो रही है कैंपा एफॉरेस्टेशन पॉलिसी एग्रो फॉरेस्ट्री सोशल फॉरेस्ट्री कम्युनिटी फॉरेस्ट्री कहाँ इंप्लीमेंट हुआ है क्या चैलेंजेस आते हैं कैंपा के इंप्लीमेंटेशन का या यूज का क्या स्टेटस है जो फंड था वो कम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड जो था उसके यूज का क्या स्टेटस है आपके स्टेट में फिर केमिस्ट्री से दे कैन गो इन टू फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर सब्सिडी इंडिया में कितना यूरिया सब्सिडी कितना यूरिया मतलब फर्टिलाइजर सब्सिडी से सत्तर हजार करोड़ है बल्कि अब तो अस्सी नब्बे हजार करोड़ हो गया तो कितना है कितना है और फिर क्या रेजिम होता है न्यूट्रिय बेस सब्सिडी क्या होता है डी कैनलाइजिंग यूरिया इम्पोर्ट्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कौन कौन से मेजर फर्टिलाइजर्स इंडिया में मैनुफैक्चर होते हैं फिर फर्टिलाइजर्स से अदर दैन दैट दे कैन गो टू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स कौन कौन से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स होते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या चैलेंजेस हैं मतलब फर्टिलाइजर्स से ऑर्गेनिक फार्मिंग में जा सकते हैं तो और जीएम क्रॉप्स में जा सकते हैं फिर दे कैन गो इन टू जेनरिक मेडिसिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसके कारण जो एंटी माइक्रोपियल रेजिस्टेंस होता है या फिर जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के क्या इनिशियटिव उनका स्टेटस क्या है फिर केमिस्ट्री से दे कैन गो इन टू बायोफ्यूल्स बायोफ्यूल्स फॉर सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स और बायोफ्यूल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसका क्या स्टेटस है दे कैन गो इन टू रिफाइनिंग इंडस्ट्री की रिफाइनिंग इंडस्ट्री क्यों डेवलप हुई थी इंडिया में जबकि यहाँ पे तो इतना प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल नहीं है तो दे कैन गो इन टू हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी दे कैन गो इन टू रिफाइनिंग इंडस्ट्री एंड फिर उसके बाद उसमें भी जा सकते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन हाउ विल यू यूज योर नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री टू रिड्यूस पोल्यूशन इन इंडिया या फिर एनसीआर ही ले लीजिए ना इंडिया का लेना एनसीआर ले लीजिए अपना एनसीआर में पोल्यूशन कैसे रिड्यूस करोगे कैसे हैंडल करोगे विद योर नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री तो उसके बाद इंडोर एयर पोल्यूशन क्योंकि उसके अलग सोर्सेज होते हैं नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया कि उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं कैसे रिड्यूस करोगे कैसे टेस्ट होता है यूपी में गंगा रिवर में काफी पोल्यूशन होता है तो हाउ विल यू यूज योर नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इन एलिमिनेटिंग और एड्रेसिंग पोल्यूशन ऑफ गंगा रिवर सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टी
रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी हो जाती है तो उससे क्वेश्चन आ सकते हैं यूजीसी का रोल रेगुलेशन ऑफ हायर एजुकेशन अंडर रेगुलेशन ओवर रेगुलेशन क्रिटिसिजम होता है यूजीसी का एफ डी आई इन हायर एजुकेशन रैंकिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट इन ग्लोबल इंडाइसिस एंड रैंकिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट इन एन आई आर एफ फिर रिफॉर्म्स इन रेगुलेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेस इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ये सब देख लीजिएगा कि फिर ग्रेडेड ऑटोनॉमी मॉडल क्या है इंडस्ट्री अकेडमी लिंकेज कैसे बढ़ाएंगे नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसका इम्प्लीमेंटेशन का क्या स्टेटस है क्या आपके फेवरेट प्रोविजन है उसके या फिर what improvement do you think needs to be made in the new education policy fir research quality of research improve karne ke liye socially relevant research improve karne ke liye government of india ki kya initiatives hai then you were the university rank second in bsc ek hai life sciences uske baad anjali quarter of what am i pronouncing this right yes sir anjali quarter award and savitri ji berman award so what is that about anjali quarter so she was an alumna she had instituted a, an award for the best science student in the college alumna ki baat ho gayi to fir ek ye aa jata hai alumna contact kyunki india mein research funding mein ek shortcoming ye bhi hai ki alumna ka donation nahi hota hai harvard wagera jaise university universities dekho to billion dollar alumna alumna funds hai to aap kaise alumna connect badhaoge kaise unka donation badhaoge because you got an award instituted on the in the name of an alumnus ठीक है उसके बाद फिर सावित्री जी वर्मन भी ऐसी थी ये भी थी थी क्या तो प्रोफेसर थी ये अच्छा ठीक है तो इन अवार्ड्स के बारे में आपसे बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा प्रोमिनेंट एरिया कम्स तो इसमें स्टेम एजुकेशन वैसे स्टेम तो फिर इंस्पायर से भी आई जाएगा तो क्या क्राइटेरिया थे क्यों मिला सक्सेसफुल इन प्रोमोटिंग दर्पज फॉर विच दीज अवार्ड फॉर इंस्टीट्यूटेड ठीक है फिर इंस्पायर स्कॉलरशिप आ गया तो अब इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोशन ऑफ साइंसेज इन इंडिया स्टेम एजुकेशन फॉर वेमेन नहीं तो फिर ये हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च पॉलिसी सृष्टि करके जो पॉलिसी थी वो देख लीजिएगा उसके इंप्लीमेंटेशन का मतलब 2013 की पॉलिसी थी तो अब इंप्लीमेंटेशन का क्या स्टेटस है क्या इंप्रूवमेंट्स लाना चाहोगे उसमें उसके बाद आपका अब एनएसएस आता है तो एनएसएस में क्या करा आपने मतलब विद सेक्टर डिड यू वर्क इन टीचिंग में करा नहीं तो आई वाज अ हॉस्टलर एंड आई वाज असाइंड अ विजुअली इंपेयर स्टूडेंट टू हेल्प हर इन हां तो ठीक है अब फिर आपका हां तो फिर ये उसमें चला जाएगा डिफरेंटली एबल पीपल एंड वेलफेयर ऑफ दैट इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल पीपल एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर टेक्नोलॉजीज कैन बी यूज्ड व्हाट आर देयर चैलेंजेस बिकॉज़ यू हैव had close experience with the challenges that they face so what technologies can be used and how can society be redesigned accessible india campaign ka kya initiative kya initiative so theek hai but implementation ka kya status hai theek hai uske baad aur matlab ye bolte hai na ki they are not disabled society is designed wrongly so yes, how, how was your experience with them matlab aap you worked closely with a different level person तो हाउ व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस क्या चैलेंजेस आते हैं क्या शॉर्टकमिंग्स हैं करंट इनिशिएटिव्स में कैसे उनको रीडिजाइन करना चाहिए दूसरे इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं मतलब सिर्फ ये नहीं है ना कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन एक वो भी था जिसमें जो डिफरेंट लेवल है उनको असिस्टेड असिस्टेंस डिवाइसेज दे रहे थे वो स्कीम था उसका क्या स्टेटस है क्या प्रोसीजर है और फिर क्या क्राइटेरिया होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू क्लासीफाई सम एज डिफरेंट लेवल और उसमें क्या प्रोसेस होता है क्या चैलेंजेस होते हैं ये जरूर देख लेना फिर एनएसएस को रिफॉर्म करने की कैसे जरूरत है मतलब एनएसएस इज स्टिल रेलिवेंट टुडे और नॉट ये क्रिटिसिज्म आता है क्योंकि एनएसएस जब इंस्टीट्यूट हुआ था तब एनजीओ का बहुत ज्यादा प्रेजेंस नहीं था अब एनजीओ भी काफी सारे आ गए हैं प्लस वाई डज गवर्नमेंट नीड टू रन अ सर्विस स्कीम वेन ऑलरेडी इट हैज प्रेजेंस इन ओपन कॉर्नर ऑफ द कंट्री इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस अब की गवर्नमेंट का है तो ये क्रिटिसिज्म मैंने देखा है मॉक ट्रांसक्रिप्ट में आता है कि एनएसएस अब रेलिवेंट भी है क्या अगर रेलिवेंट है तो अब अगर ये बोलो कि वैल्यू डेवलपमेंट के लिए है बच्चों के ठीक है सोशल सर्विस मतलब एनजीओ भी हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मशीनरी भी है बट इट इज फॉर वैल्यू डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन तो शुड इट बी इट कम्पल्सरी फॉर एवरी वन इन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया और वॉट चेंजेस नीड टू बी ब्रॉड इन इन एन एस एस कंसिडरिंग द चेंजेस इन सोसाइटी इन एक्सपोजर इन करियर इन लाइफ स्टाइल इन वैल्यूज एक्सेट्रा तो हाउ शुड इट बी रिफॉर्म द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेरेंडा हाउस ठीक है कल्चरल कल्चरल सेक्रेटरी सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट मिरांडा ठीक है तो व्हाट इनिशिएटिव्स डू यू टेक एज क्यों इंडियन यूथ का इंडियन कल्चर में इंटरेस्ट डिक्लाइन हो रहा है कौन से एनजीओ इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं हाउ कैन यू यूज टेक्नोलॉजी टू प्रमोट इंडियन कल्चर 
हाउ कैन इंडिया इंडिया यूज कल्चर एज अ मीडियम ऑफ सॉफ्ट पावर कौन कौन से अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के उनने क्या इनिशियटिव लिए टू प्रमोट इंडियन कल्चर ठीक है तो संगीत नाटक अकेडमी साहित्य अकेडमी एक्सेट्रा आर्टिजन के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं आपके एरिया के फोक डांसेस ड्रेसेस क्विजीन ये सब जरूर देख लेना अगर आप कल्चर में इंटरेस्टेड हो तो अपने एरिया के फोक डांसेस ड्रेसेस और नहीं तो क्विजीन हो गया नहीं तो फिर म्यूजिक हो गया इंस्ट्रूमेंट्स हो गया पेंटिंग्स हो गया लिटरेचर हो गया जैसे कबीर भी यूपी में ही प्रेजेंट थे ना उस एरिया में थे वो तो ऐसी चीजें मेडी वगैरह के पोएट्स या फिर लिटरेचर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर हेड गर्ल सेंट क्लियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो आपने क्या इनिशिएटिव्स लिए एज द हेड गर्ल फॉर मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ और सिक्योरिटी और इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन और करियर काउंसलिंग स्किल डेवलपमेंट वैल्यू एजुकेशन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्टार्टअप बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर जो भी आपको जिस भी डोमेन में काम करो क्या इनिशिएटिव्स लिए क्या लॉज पॉलिसी स्कीम्स है गवर्नमेंट की उस डायरेक्शन में एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दैट ये जरूर देख लेना जी सर फिर ऑरिगामी तो फिर ऑरिगामी क्यों करते हो जैसे फिर और कौन कौन से पेपर आर्ट्स हो सकते हैं तो ऑरिगामी क्यों करते हो उससे क्या सीखा क्या अपनी लाइफ में अप्लाई करा पर्सनैलिटी कैसे आपकी चेंज हुई कौन कौन से आर्ट्स हो सकते हैं ऐसे क्या बनाते हो ऑरिगामी से और फिर वैसे ही सैलेड डेकोरेशन तो सैलेड डेकोरेशन से तो डेकोरेशन तो ठीक है दे कैन गो इन टू कुकिंग प्रिजर्वेशन एडल्ट्रेशन एफ एस एस ए आई रेगुलेशन ऑफ क्वालिटी एफ एस एस ए आई का रोल क्या है फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर जो आपके डिस्ट्रिक्ट के होंगे ना उनसे मिल लेना जी सर कलेक्ट्रेट अगर पॉसिबल हो तो कलेक्ट्रेट चले जाना वहाँ पे फूड एंड ड्रग टेस्टिंग के लिए जो इंस्पेक्टर्स होते हैं उनसे मिल लेना कि क्या टेक्नोलॉजीज वो यूज करते हैं क्या मोस्टली एडल्ट ट्रेंड्स हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में जो फूड में यूज हो रहे हैं किचन में सिंस नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट किचन इन इंडिया डोंट हैव सोफेस्टिकेटेड लेबोरेटरी इक्विपमेंट टू टेस्ट अडल्ट्रेशन तो होम रेमिडीज क्या हो सकती है कि अगर आपके घर में कुछ सामान आ रहा है खाने का तो उसमें अडल्ट्रेशन है कि नहीं कैसे टेस्ट कर सकते हैं जैसे लाल मिर्ची में ब्रेक पाउडर है कि नहीं ये कैसे टेस्ट कर सकते दूध में पानी कितना है यही बता दीजिए कैसे टेस्ट करोगे लैक्टोमीटर नहीं ना अब साइंटिफिक इक्विपमेंट के बिना बोल रहा हूँ मैं लैक्टोमीटर तो वही क्या अब सारे घरों में लैक्टोमीटर होता है क्या आपके घर में लैक्टोमीटर है क्या नहीं फिर कैसे टेस्ट करोगे मेरे यहाँ भी नहीं है कैसे टेस्ट करोगे वो बोल रहा हूँ हनी में अगर वो है क्या कहते हैं चाशनी तो वो कैसे पता करोगे सारा लैब तो घर पे सेटअप हाँ सारा लैब तो घर पे सेटअप करके नहीं रख सकते नहीं सर तो आप घर पे कैसे टेस्ट करोगे फिर ईट राइट हो गया फिट इंडिया हो गया इंटरमीडिएट फास्टिंग या रेगुलर ईटिंग कौन सा बेटर है किसके क्या बेनिफिट्स होते हैं इंडियन क्विजीन और वेस्टर्न क्विजीन में क्या डिफरेंस है नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन क्विजीन में क्या डिफरेंस है सैलड डेकोरेशन है तो फिर क्या आप यूज करते हो डेकोरेशन के लिए आइटम्स आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या फिर आर्टिफिशियल आइटम्स यूज करते हो या फिर नेचुरल आइटम्स यूज करते हो उसके बाद फ्री स्टाइल डांसिंग तो क्लासिकल डांसिंग है नहीं तो वेस्टर्न डांसिंग है नहीं तो फ्री स्टाइल में फिर कौन से मेजर प्रोपोनेंट्स हैं कौन सी अकेडमीज हैं इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ डांसिंग में ट्रेनिंग होती है आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज है वॉट विल ब्रिंग फ्रॉम फ्रॉम फ्री स्टाइल डांसिंग टू सिविल सर्विसेज और वैसे बायदा भाई ये मेरे से पूछा था वॉट विल ब्रिंग फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग टू सिविल सर्विसेज तो आप अपने जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री इसके लिए भी तैयार कर लीजिएगा जी सर ठीक है उसके बाद फिर मेजर इवेंट्स कौन से होते हैं डांसिंग में इंडिया में कौन से मेजर डांस ग्रुप्स हैं या फिर कौन सी मेजर अकेडमीज हैं जहाँ इसकी ट्रेनिंग मिलती है फिर क्लासिकल डांसेस कौन कौन से एंड व्हाई आर दे कॉल्ड क्लासिकल डांसेस ऑन बेस्ड ऑन विच क्राइटेरिया ठीक है एंड उनके प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है मेजर प्रोपोनेंट्स कौन रहे मेजर आर्टिस्ट कौन रहे उनके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया हाउ विल यू यूज नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रमोट क्लासिकल डांसेस इन इंडिया फिर उसके बाद बेसिक्स पढ़ लेना क्लासिकल डांसेस का कि किसकी क्या थीम होती है क्या ओरिजिन है कब परफॉर्म होते थे क्या डिपेक्ट करते हैं डांसेस में फिर जैसे कुछ ही कुड़ी में इफ आई एम रिकॉलिंग करेक्टली रामायण महाभारत डिपेक्ट होती है तो ये सब पढ़ जाना एक बार अगर डांसिंग लिखा है तो फिर 
उत्तर प्रदेश हो गया आपका उत्तर प्रदेश हो गया हरियाणा हो गया फिर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश हरियाणा मध्य प्रदेश कार्डर प्रेफरेंसेस में कर्नाटक एंड असम मेघालय ठीक है आईपीएस में सेम भरा है उत्तर प्रदेश हरियाणा मध्य प्रदेश कर्नाटक असम मेघालय फिर सर्विस प्रेफरेंस आपका आई एस आई पी एस आई एफ एस कस्टम्स इनकम टैक्स ऑडिट एंड रेलवे मैनेजमेंट डिफेंस एस्टेट्स डिफेंस अकाउंट्स सिविल अकाउंट्स ठीक है नथिंग दैट आउट ऑफ दर्डनरी अगर कुछ अभी पूछना चाहते हो तो यू कैन आस्क एंड डिस्कस अदरवाइज वी कैन कंक्लूड द सेशन एंड डू मेक श्योर दैट यू सेंड द की वर्ड ऑफ योर डैफ टू मी तो अगर कुछ छूटता है तो आई विल एड एंड आई विल सेंड दिस अक्रॉस टू राज मल्होत्रा आई स्टडी ग्रुप दे विल डेवलप क्वेश्चन बैंक फॉर यू मॉक इंटरव्यू लाइक आई टोल्ड कराना हो तो इट कैन बी अरेंज बट इट कैन ओनली बी इन ऑनलाइन मोड एंड ऑन हॉलीडेज संडे वगैरह को हो पाएगा क्योंकि उसके पहले तो तब तक तो मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ ऑफिस आज में हो नहीं सकता और रात को पैनल्स टेंड नॉट टू टेक मॉक इंटरव्यूज ओके सर ठीक है एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क वी कैन डिस्कस अदरवाइज दिस इज प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड सर आई रियली आई विल प्रिपेयर एंड देन आस्क क्वेश्चंस ठीक है बाद में भी अगर कुछ आता है इशू तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर ही चुके हो मेरे से दैट वाज माय पर्सनल नंबर जिसका आपने कांटेक्ट किया था तो यू कैन कांटेक्ट मी अगर कुछ इशू आता है तो If need be, we can organize another session like this. अगर सात आठ दस क्वेश्चन इकट्ठे हो जाते हैं तो जी सर ठीक है ओके चलिए गुड लक थैंक यू सो मच माय प्लेजर माय प्लेजर टेक केयर थैंक यू